。换头手术到底是骗局，还是真的确有其事？实施手术的医生是谁？被实施的对象是谁？换头手术到底做了还是没做？今天就跟大家一起揭秘这个流传已久的事件。时间来到一九零八年，法国外科医生亚历克西斯·卡雷尔试图进行一只狗的头部移植手术。手术实施后的早期，狗可以对简单的行为做出反应，比方说捶击声。但是几小时后，狗的情况极度恶化，最终难逃厄运。一九五四年，苏联外科医生弗拉基米尔·德米霍夫再次尝试了多次狗的头部移植。其中最长术后存活时间是二十九天，但是最终都无一例外的因为免疫排斥而死亡。来到一九六五年，美国神经外科医生罗伯特·约瑟夫·怀特将一只猴子的头部移植到另一只猴子身上。这一次啊，猴子在手术后无感依然正常，甚至还可以吞咽，但是最终还是因为免疫排斥，九天后死亡。此后，头部移植手术啊一度销声匿迹，背地里的研究有没有不知道，但是明面上的研究几乎都停止了。而这项颇具争议的手术再次进入大家视野的原因是什么？这还要从2015年说起。一位叫瓦莱里·斯皮里罗诺夫的俄罗斯人被查出了一种非常罕见的疾病——肌肉萎缩。随着时间的推移，这个疾病会破坏他全身的神经和肌肉组织，并且最终影响大脑的神经系统。他的医生认为他只能活五年左右。瓦莱里是一个有雄心壮志的人，他拥有一家自己的 IT 公司，不甘因为疾病而放弃梦想，于是，在绝望中找到了塞尔吉奥·卡纳维洛，准备给自己安排。一场头部移植手术，而手术的总费用高达一千五百万美元。最耗资金的地方有两个，为了保证神经在手术过程中不受损伤，切割的时候需要特制的刀片，普通的手术刀需要施加二十七牛的力才能够切割，而这把特制的手术刀只需要一牛的力。第二点就是术后的脊髓恢复，一种特殊的生物粘合剂能够让生物膜更快速的生长。资金和技术都准备好了之后，虽然手术仍然有很大的风险，但是换头手术的时间还是被定在了二零一八年的十月。不过手术最终没有实施，不是因为道德谴责或者是其他原因，而是主动提出实施。手术的那个俄罗斯企业家又主动放弃了这次手术，因为一个名叫阿纳斯塔西亚的女人走进了他的生活，并且他们奇迹般的有了一个正常的孩子。看着自己可爱的孩子，瓦莱里失去了从前进行手术的勇气。他原本不想这么奇怪的活着，但是妻子和孩子的出现让他明白了生命的意义。这世上还有什么是比陪着妻子和孩子更值得追求的事情呢？没有人能够预测他的疾病还能让他活多久，但是瓦莱里已经下定了决心，不管还有多久，他都要珍惜每一分每一秒，陪在他最珍贵的两个人身边。不少人认为换头手术一旦成功，将会是人类的一次飞跃式进化，也有人认为这将是人类踏上永生学研究的敲门砖。但是对于瓦。马莱里来说，换头手术的事情还是留给未来的人讨论吧。